a grabar esta clase, ¿ok? La intención, señores, este, ah, bueno, por acá nos dice también Ingeniero Civil, Caracas, Gerente de Operaciones, Servicio de Mantenimiento en el Estado Miranda. Muy bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Rivas. Yo, aparte de coordinar toda la, la labor dentro de Acadia Group, también tengo como labor este curso, que realmente fue el que dio inicio a toda la empresa de formación. Yo creo que desde el año 2007-2008 estoy realizando formaciones en el área precisamente de tuberías y en el área de todo lo que tiene que ver con proyectos, donde eh, está, digamos que la mayor eh, fuerza en mi experiencia laboral. ¿okay? Siempre trabajando en empresas de consultoría, en ejecución de proyectos, y pues eh, eso llevó, y como ingeniero mecánico, siempre cuando inicié como ejecutor, siempre estaba en el departamento de tuberías y el departamento de equipos. Entonces eso pues me llevó a desarrollar algunas acciones de formación y esta es una de ellas. Acadia Group ya tiene desde el 2013 funcionando, no solamente damos eh, dibujo técnico, Uh, perdón, diseño o dibujo de tuberías, de interpretación de planos, sino que hay otra serie de formaciones. Pero bueno, eh, hoy esta es la que tenemos en pauta y es la que vamos a desarrollar. Muy bien, entonces yo quiero, antes de iniciar con esto, buenas noches eh, a todos los que están acá. Vamos a entender, más allá de simplemente... Eh, interpretar planos como los que estamos acá pues fíjense que todos somos ingenieros de alguna u otra forma eh, y nuestro enfoque va a ser muy diferente a la de un artesano cuando yo me refiero a un artesano me refiero a lo que es aquella persona que es soldador que es fabricador que está dentro de un contexto eh, más del hacer nosotros usualmente estamos en, en el más eh, en el contexto de revisar y verificar ok vamos a entender algunas cosas que son necesarias para saber dónde estamos ok vamos a entender algunos algunos términos si alguien vino al curso buscando cómo diseñar sistemas realmente pues no es el curso ok no vamos a diseñar. Si alguien vino al curso pensando en que íbamos a simular, tampoco vamos a este curso, tampoco es el curso que usted está buscando. Si alguien vino con ganas de dibujar, entonces sí está usted en el curso correcto. Y ustedes podrían decir, bueno, pero no es lo mismo diseño y dibujo. Realmente no. A nivel de piping, a nivel de, de tuberías, no es lo mismo diseño, simulación y dibujo. Me explico un poco. Supongamos que nosotros tenemos un tanque, ¿ok? Tenemos un tanque, yo a ese tanque le voy a colocar, por ejemplo, una válvula y luego yo voy a llegar a una bomba y estoy dibujando de la manera más tradicional que hay para dibujar estas cosas, ¿ok? Yo salgo acá, a lo mejor aquí tengo una válvula check y luego pues termina mi dibujo. Este tanque tendrá algún líquido. Y aquí entran tres, los tres factores. Si yo voy a diseñar, yo necesito entender cuál es el contexto, cuáles son las normas que aplican, cuáles son, por ejemplo, las distancias mínimas que debe haber tal vez entre un tanque y una bomba. Yo debería saber... Si adicionalmente, ¿qué norma rige acá? Si esto está dentro de una planta, tal vez esto es ASME B31.3, por ejemplo. Eh, debería, eso me va a decir qué tipo de material puedo utilizar, qué ensayos debo utilizar, si puedo utilizar gammagrafía, tintes penetrantes. Eso me lo va a decir estos criterios de diseño. Obviamente nosotros vamos a tocar aquí algunos criterios de diseño, pero no es un curso de diseño de sistemas de tuberías, ¿ok? Eh, solo para recapitular, me escuchan por favor, para veo todo callado y me preocupo un poco si he seguido el audio o algo así. Vamos a hacer esta segunda prueba antes de continuar. Solamente me colocan un sí, si se escucha o no se escucha para continuar con esto. No me escuchan.
Ok, perfecto. Muy bien. Bien, entonces, ¿por qué no hablo de simulación? ¿Qué pasaría en una simulación? Cuando yo utilizo una simulación, yo utilizo un software para eh, ver qué pasa en este arreglo que yo estoy planteando cuando lo someto a condiciones similares a las que yo voy a utilizar para trabajar. Usualmente en el mundo de piping, no se los dije, nosotros aquí estamos o lo que nosotros vamos a estar trabajando está inmerso dentro del mundo del piping. ¿ok? Y este señor que trabaja acá, este diseñador, es importante, siempre me gusta darle el nombre a las cosas como son. Ahorita justo nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en Venezuela, en Estados Unidos, en cualquier sitio de manera remota. Y muchas veces si nosotros no sabemos cuál es nuestro cargo, Tal vez podemos quedar descalificados porque no sabemos qué es lo que están buscando. Y a lo mejor resulta que sí lo sabemos hacer. Entonces, este señor que diseña tubería, esto es lo que se conoce como un piping designer. ¿Ok? Nosotros, eh, este señor es un piping designer. ¿Ok? Pero dentro de esa simulación, por ejemplo, yo podría simular qué pasa cuando el fluido empieza a moverse. Y acá yo podría tener, por ejemplo, un colapso en esta brida. Esto se puede romper. Eh, podría tener también la necesidad o requerir que aquí tenga un soporte porque si no esto va a flectar hacia abajo y en ese caso de repente pues la simulación que yo hago es una simulación de flexibilidad o análisis de esfuerzo que en este caso es un, una simulación de estrés ok pero ¿Dónde termina esto? ¿Quién termina dibujando los planos de tubería? ¿Quién termina eh, entregando el diseño digamos de forma gráfica hay un, un, un término y ese término lo voy a colocar por acá y ese término es piping drafting y eso es lo que nosotros venimos a hacer en este curso nosotros nos vamos a concentrar en piping drafting el piping drafting es ese cargo donde yo tengo unas condiciones bien sea un ingeniero un supervisor alguien de más experiencia me da consideraciones de diseño Alguien realiza la simulación de lo que yo dibujo, pero alguien se centra a dibujar. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué pasa actualmente? Resulta que en este momento nosotros tenemos software. Como, y aquí viene otra pregunta. Cuando se van a, van a interpretar planos, las personas que no están muy familiarizados con esto, muchas veces me dicen, ok, puedo utilizar SolidWorks. Resulta que SolidWorks sí podría yo utilizar algunas cosas para dibujar tuberías. Pero no he visto hasta ahora, siempre que he estado en consultoría, SolidWorks es un programa para calcular, para hacer esfuerzos, para trabajar con chapa, para trabajar con muchísimas cosas. Pero no es el programa que normalmente se utiliza para el dibujo o para el piping drafting. Ok. ¿Cuál es el programa que vemos comúnmente? Ok, AutoCAD. Pero, ¿qué pasó con AutoCAD? AutoCAD es un programa que inició en 1982. Obviamente, pues lleva la batuta de todo lo que es dibujo a nivel de diseño asistido por computadora. Pero AutoCAD fue mutando y AutoCAD entonces ahora se volvió un programa que lo que hace es alojar a otros programas. Como por ejemplo, Civil 3D. Acá tenemos nosotros a nuestros amigos civiles. Eh, si nosotros vamos a trabajar con tuberías, nosotros podríamos tener eh, Plan 3D. Y aquí sí son programas, digamos, diseñados o programas realizados para el diseño de, eh, de tuberías. Ok, tenemos Plan 3D. Tenemos también CatWorks Plant. Y si nosotros nos vamos, ya les quiero decir algo también. Si, si ustedes están en un contexto de Venezuela, donde pues a lo mejor están preguntando por trabajar con programas sin licencias, esto podrían encontrarlo tal vez, esto podrían encontrarlo. Ahora vamos a hablar de programas que son muchísimo más de alta demanda mundial y que adicionalmente son muchísimo más especializados. Nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de Smart Plant. ¿Ok? Podríamos hablar también de PDS, que es un programa ya bastante viejo. Podríamos hablar de, P, de PD, perdón, PDMS, ¿ok? Y así, pues, eh, toda esta suite de programas son los que nos permiten a nosotros realmente realizar diseños o dibujo de sistemas de tuberías. Eh, 
Ahora bien, ese, ese dibujo de, de sistemas de tubería, ¿cuál es la diferencia entre yo trabajar con AutoCAD y trabajar con unos software de estos que son especializados? Pues la diferencia está en que si yo voy a dibujar, por ejemplo, una tubería, voy a tratar de dibujar esto aquí lo mejor que pueda. Si yo voy a dibujar una tubería, vamos a hablar de simplemente un arreglo que tengo acá con eh, un codo, no sé, y, le, y digo que esto mide 2.000 milímetros y esto de acá a acá mide, no sé, mide eh, 3.500. Entonces AutoCAD simplemente me da el dibujo, pero... Cuando yo trabajo con software que son especializados para tuberías, no solamente me va a dar el dibujo, sino que también yo voy a tener lo que se conoce como boom. En este caso, esto es el bill of material, ¿ok? Materials. Estos son las listas de materiales y por allí está mi amiga, a ver, eh, mi amiga Damaris, que es estimadora de costos y para ella es sumamente valioso saber exactamente cuál es la lista de materiales. Y las listas de materiales no solamente son decir un tubo y un codo, sino que esto va asociado a unos materiales específicos. Y esos materiales, obviamente, dependiendo la calidad, dependiendo la norma de diseño, dependiendo incluso eh, el tipo de fabricación, podrían venir de un país específico. Y ya sabemos lo que eh, implica pues, comprar cosas que son importadas. Todo un tema de costos y adicionalmente aranceles internacionales de transporte y todo esto. Y adicionalmente, más allá de yo tener solamente las medidas, tener adicionalmente la lista de materiales, yo puedo a estos programas también cargarles lo que son especificaciones. Esas especificaciones nos permiten a nosotros eh, saber, más adelante vamos a ver, lo que se conoce como piping class, ¿ok? Tener dentro del mismo programa lo que se conoce como un piping class. Entonces, estos programas, como los que les estaba mostrando anteriormente, vamos a ver qué son estos que están aquí, como CatWorks Plan, Smart Plan, PDS, PDMS, son programas que evidentemente los utilizamos para, eh, los utilizamos no solamente para dibujar, sino también para entender todo lo que es el contexto de sistemas de tubería. Y obviamente, estos programas, después que yo dibujo, yo voy a poder extraer algunos planos, como son Plot Plan, Ok, vamos a poder extraer también planos como el key plan. Eh, vamos a poder extraer también piping layouts. Ok, piping layouts. Y por supuesto, nuestros súper conocidos planos isométricos. Entonces, nosotros en este curso vamos a trabajar con la interpretación y los criterios que necesitamos para generar y para revisar estos planos de tuberías que tenemos acá. ¿Ok? Nosotros no los vamos a dibujar de forma digital. Yo les voy a estar pasando algunos archivos que están en PDF y acá vamos a interpretar algunas cosas. ¿Hay preguntas hasta acá? Por favor, siempre, ¿cuál es la modalidad? Voy a aprovechar también para ver cuál es la modalidad del curso. La modalidad del curso es la siguiente. Nosotros vamos a estar trabajando cuatro días. Ok, nosotros vamos a estar trabajando cuatro días. Esos cuatro días nosotros tenemos dos horas todas las noches. Esas dos horas a mí me gusta siempre dividirla en una hora y diez minutos y la otra tal vez la trabajemos en unos eh, 45 minutos aproximadamente. Ok, aproximadamente nuestras clases son de una hora 55, dos horas 05, dependiendo la cantidad de preguntas que nosotros tengamos. Entonces nosotros acá hacemos un break por un tema pedagógico también, pues es importante siempre hacer un corte y eh, también me permite a mí que este módulo 1 grabarlo, ¿ok? Y esta también deberíamos tener grabación. Entonces en este momento pues estamos grabando la clase, la intención es que ustedes repasen y el grupo de seguimiento, ¿por qué hay un grupo de WhatsApp? Porque nosotros en ese grupo de WhatsApp, eh, cualquier duda, cualquier inquietud, fíjense que yo les pasé el material, ustedes tienen el, el material en el grupo de WhatsApp, solamente hay uno de los compañeros que se sumó eh, posteriormente, y pues yo les voy a estar pasando la información. Entonces, allí está la presentación y vamos revisando todo eso. Creo que se vio un, abrió un micrófono. Ok. Perfecto. ¿Inquietudes hasta acá? ¿Dudas? Si 
Si es bueno, eh, ¿por qué les preguntaba esto? Eh, adicionalmente, siempre que estoy trabajando con la clase, en esta hora siempre les voy a decir, mira, 10 segundos para pensar. Siempre me gusta ir preguntando para saber eh, si tienen alguna duda. Ok, no hay preguntas, no hay dudas, pero todo se entendió hasta ahora. Vamos a repasar de qué hemos hablado nosotros hasta ahora. Empezamos a distinguir lo que es diseño, simulación y dibujo. ¿ok? Luego nosotros empezamos a hablar de cuáles programas me sirven en este momento para generar planos de tuberías. AutoCAD sigue siendo un programa mandante en todo esto. O sea, es prácticamente, si usted no sabe AutoCAD en la industria, prácticamente, mira, tienes allí una, una pata floja realmente, ¿ok? Una pata coja, como, como se dice en, en el mundo rotativo. ¿Por qué? Porque termina siendo, digamos que el patrón para muchos de estos software. Adicionalmente, nosotros entonces nos vamos a concentrar en este, eh, en este curso en lo que es dibujar para generar planos como plot plan, key plan, piping layout, planos isométricos y no se los mencioné pero aquí también vamos a hablar un poco de lo que son DTI y PFD que ellos no son propiamente planos sino que ellos son diagramas y ellos desde el punto de vista de procesos nos apoyan para lo que es el diseño de sistemas de tuberías entonces mis estimados colegas bienvenido a esta acción de formación Vamos a conversar, si venimos a dibujar, pues lo más importante es empezar a conversar de cuáles son esas generalidades del de, eh, dibujo para sistemas de tuberías. Porque todos los que estamos aquí, seguramente hemos visto dibujo técnico, todos los que estamos acá, en alguna vez, alguna vez nos dijeron cómo dibujar de forma técnica, pero es importante que nosotros el día de hoy, pues, Entendamos cómo se aplica el dibujo técnico, pero para los sistemas de tuberías. ¿Ok? Muy bien. Hay una diferencia entre dibujar, entre realizar dibujo artístico y realizar dibujo técnico. Cuando nosotros hablamos de, de dibujo técnico, evidentemente, si nosotros tenemos acá este... Este caballo, este caballo que nosotros tenemos aquí, permiten cambiar. Bueno, en ninguna parte nos dice a nosotros cuál es la distancia que hay entre el, el ojo y la nariz, o mucho menos cuáles son las dimensiones de las orejas. Nada de eso aparece. Simplemente va en función de lo que quiso representar el autor en ese momento. El dibujo técnico sí tiene ciertas características, y es que nosotros... Cuando vamos a dibujar de forma técnica, lo, la razón principal de nosotros dibujar suele ser, evidentemente, pues eh, que esto después se va a construir. Por esa razón yo necesito saber cuáles son las medidas, necesito saber también cuál es la dimensión y, como les decía antes, algo importantísimo es conocer también cuál es el material con el que se va a fabricar esto que nosotros tenemos aquí. Específicamente en las tuberías, los dibujos de tuberías que nosotros tenemos, en este caso hay algunas reglas y es que nosotros vamos a representar bien sea la parte externa de la tubería como esta que tenemos en este caso acá, ¿ok? O vamos a representar también lo que es la línea de centro. Yo hace un ratito les hice un dibujo, les dibujé así. Más adelante vamos a ver que esta forma de dibujar es lo que se conoce como representación unifilar. Y aquí yo lo que estoy dibujando es simplemente el centro de la tubería. Ya vamos a empezar a familiarizarnos con algunos símbolos y en este caso el símbolo que representa el center line es este. Este lo vamos a encontrar por todas partes por allí. Voy a copiarlo acá, center line. Este, este es un símbolo que muy común vamos a estar trabajando. Algo que nos dice a nosotros si una persona entiende de sistemas de tubería o es nuevo en este mundo es que por ejemplo, el acotado también tiene sus reglas. Entonces, si cuando nosotros estamos trabajando con sistemas de tubería, ustedes van a ver que siempre se acota desde una brida, desde una válvula, hasta puntos de curvatura. Nunca se acota hasta aquí, nunca se acota hasta acá. Y eso pues, podría decir fácilmente si una persona tiene experiencia o no en este mundo de dibujo de sistemas de tuberías. Eh, una, algo que es sumamente importante, señores, el que le tenga miedo al inglés realmente va a tener que perderle miedo porque 
yo diría que no sé, un 70, un 80% de la nomenclatura que nosotros utilizamos aquí está en inglés. De hecho, eh, ustedes ven que hay representaciones como esta que les dicen 45 grados ELL. Entonces acá se refieren a elbow, que es codo. Y no está de más que nosotros pues estemos tal vez eh, trabajando con planos y los planos vengan de Europa, vengan de Estados Unidos, vengan de Japón, vengan de cualquier sitio y el idioma que se suele utilizar es el inglés. Entonces las indicaciones generalmente están en ese idioma. Es importante también que nosotros entendamos cuál es, qué es una escala. Eh, nosotros no vamos a meter obviamente una planta completa. Si yo quisiera el tamaño de esto que tengo acá en pantalla, evidentemente es muchísimo más grande. Yo podría caminar allí incluso, pero para yo representarlo en un papel lo tengo que dibujar muchas veces más pequeños. ¿Ok? Esa, eh, ese cambio de la, del tamaño que tiene algo en la realidad versus lo que yo tengo eh, en el papel es lo que se conoce como una relación de escala o una escala. Y en este caso, para los que no conozcan esto, la escala usualmente representamos con una E, representamos también pues, cuál es la, la medida del objeto. Estos dos puntos es 1, es A. ¿okay? Estos dos puntos eh, es lo que uno con, eh, es A. ¿Ok? Y en este caso se lee entonces 1 es a 10. Ahora, ¿qué significa eso de que 1 es a 10? Yo puedo tener cuando eh, estoy dibujando algo y el, el tamaño del elemento es igual al tamaño de lo que yo dibujo. Yo digo entonces que estoy trabajando con escala 1 es a 1. Es decir, estoy dibujando del mismo tamaño que el elemento. ¿okay? Si en todo caso yo necesito reducir el elemento, 1 es a 2, como este que tengo acá. En este caso me está diciendo que este elemento tiene la mitad del original. Y en este caso 2 es a 1, es decir, que lo he dibujado al doble de lo que es el elemento original. Simplemente como referencia hay escalas que son de reducción, es decir, cuando voy a representar las cosas más pequeñas en el papel y hay escalas de ampliación. ¿Cuándo podría tener yo una escala de ampliación? Si por ejemplo yo voy a dibujar el tornillo de un lente. El tornillo de un lente es muy chiquitito incluso a la vista. Si lo voy a dibujar probablemente sería prudente dibujarlo 10 veces más grande, 15 veces más grande. ¿ok? Eh, es importante también que estemos muy, pero muy, pero muy claros en los sistemas de unidades. Nosotros, por el país donde estamos, nosotros no tenemos un solo sistema de unidades. Aquí hay una mezcla y suele pasar que ustedes dicen, bueno, estos son cuántos. Son, por ejemplo, eh, 3.500 milímetros de tubería de diámetro 4 pulgadas. Entonces, ya acá tenemos dos sistemas de unidades que están trabajando en conjunto. Siendo así, nosotros tenemos que familiarizarnos en esas eh, proporciones. No se nos pueden olvidar cosas como, por ejemplo, un pie, ¿ok? Son 12 pulgadas. Esto no se nos debería olvidar. No se nos debería olvidar también que un pie son 30.48 centímetros. No se nos debería olvidar también que una pulgada... Ok, son 2.54 eh, centímetros y adicionalmente son 25.4 milímetros. Entonces nosotros estos numeritos los deberíamos tener muy claros cuando estamos en el mundo de dibujo de sistemas de tuberías. ¿Por qué también es, eh, recalco esto? ¿Por qué son mixtas las unidades? Porque nosotros vamos a tener listas de materiales como estas en el caso de isométricos. Y eh, es importantísimo que si me dicen 4 metros, 4, 6, entonces yo entender que esto se refiere a pulgadas y que esto se refiere a metros. Y si nosotros estamos en el campo de estimación de costo, como están otras compañeras, o si estamos en el manejo de inventario, o si estamos en el tema de contar material, porque de eso depende la adquisición de un contrato, oye, vamos a tener muchísimos problemas. Yo quiero que ustedes este curso no lo vean solamente como algo para dibujar. Porque yo debo saber leer planos. Porque puede ser que si yo leo planos, yo puedo también estimar, aparte de estimar costos, yo puedo también estimar cantidades. ¿Ok? Y si yo estimo cantidades, evidentemente las cantidades se van a multiplicar por un precio unitario y eso va a dar un solo resultado y es dinero. Entonces, todo lo que nosotros hacemos dentro de este contexto termina siendo dinero. Todo lo que nosotros 
trabajamos dentro de, de lo que es ingeniería, dentro de lo que es proyectos, termina siendo dinero. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos claros en lo que son las cantidades y las unidades. ¿okay? Eh, desde que estamos en el colegio, los que vimos dibujo técnico o los que estamos en universidad, siempre nos dijeron que hay líneas que son gruesas para representar contornos y vistas, aristas y vistas. Hay líneas que son segmentadas para contornos ocultos, aristas ocultas. Y eso también lo vamos a estar manejando acá. ¿okay? Aquí también se manejan líneas llenas, líneas segmentadas para lo que es la parte de líneas ocultas. Ok, ¿cómo se ven los planos o cómo se ven los dibujos que nosotros vinimos a ver en este curso? En este curso nosotros vinimos a ver planos como este que nosotros tenemos acá. Este es un plano que se conoce como un plano de planta. ¿Qué es un plano de planta? Para, para ya ir entrando en, en detalle. Pues si nosotros tuviéramos la posibilidad de volar, como lo hace aquel famoso personaje eh, azul, y adicionalmente pues nosotros estar por los cielos, todo lo que él ve hacia abajo es una vista de planta. ¿Ok? Entonces... Nosotros lo que vamos a representar en estos plan view, como este que está acá, no es más que una vista de cómo se vería esto si yo lo veo desde un dron, desde un helicóptero o incluso como lo vería tal vez el famoso superhéroe. Eh, algunos detalles que nosotros tenemos que tener. Pues vamos a, vamos a acercarnos acá. Fíjense que adicionalmente aquí hay una serie de simbología. Por ejemplo, aquí hay una que dice BOPL más 588. Hay una serie de acotados. Hay una serie de elementos. Estos parecen ser codos. Hay otros que parecen ser, no sé si son válvulas. Hay otros que parecen un tubo metido dentro de otro tubo, como es el caso de este que tenemos nosotros aquí. Y bueno, y así hay una serie de elementos. Entonces nuestra misión en este curso es entender y poder interpretar cada uno de esos elementos que nosotros tenemos acá. Algunos pueden ser muy fáciles de reconocer y algunos no lo son tanto. Entonces eso es lo que estamos persiguiendo en esta acción de formación. Es importante que no solamente entendamos que existen vistas de planta, que son las que, como acabamos de mencionar, pues estamos viendo desde arriba. Cuando vemos un elemento desde arriba, pues qué es lo que yo puedo observar. También dentro del mundo del dibujo se realiza lo que se conocen como cortes. El corte no es más que yo tomar un, eh, un elemento sólido, ¿ok? Y ese elemento sólido, yo imaginar que le estoy pasando eh, un cuchillo, como es este caso de acá, y si este cuchillo va en esta dirección donde está en la flecha, esto va a terminar cortado, y yo voy a ver un elemento tal vez como este que tengo aquí. Adicionalmente, por donde el paso del cuchillo, yo debo hacer unas líneas de, de rayado, unas marcas de corte, y pues tendré entonces un pedazo hacia este lado, vamos a llamar que tengo un pedazo A, y hacia este lado tengo un pedazo B de la misma pieza. El detalle está en que nosotros dentro de este mundo de sistemas de tubería, los cortes no es el corte de una pieza sólida, esos que tanto nos daban dolor de cabeza para algunos dentro del dibujo técnico. Nuestros cortes son cortes completos de, eh, correcto, Audrey, es un, un corte a la mitad. Nuestros cortes son cortes completos de una instalación. Es decir, si yo tengo un edificio, voy a hacer acá una, eh, disculpen que tal vez no dibujo muy bien, pero si yo tengo un edificio y yo imagino que lo corto a la mitad y estoy viendo a las personas dentro del edificio, Imagínense que ya no tiene ventanas, sino que estoy dentro de cada uno de los cuartos, pues a lo mejor veo a las personas acá, veo los muebles, veo, no sé, veo la cocina por este lado, veo otra persona por aquí, eh, por acá estará otra persona y esta es la sala de televisión, tal vez tendrá un banco, un sofá. De eso se tratan los cortes que nosotros vamos a tener dentro de este curso. Son cortes de la instalación vista desde un lado. Entonces, este corte que nosotros tenemos acá, esto representa el piso. Y ese piso, usualmente vemos que también vamos a familiarizarnos con eso, vamos a ver este símbolo que muchas veces lo que nos indica es cuál es la elevación de ese terreno. Entonces, nosotros a partir de este piso vemos qué es lo que pasa hacia arriba. 
Obviamente ahorita tal vez los que no estén familiarizados con esto no lo van a poder distinguir, pero esto que nosotros tenemos acá es una estructura, ¿ok? Es una estructura y estos círculos con crucecitas son tubos que están descansando sobre esa estructura. Colocar tuberías sobre estructuras es lo que se conoce como un pie rack, ¿ok? Yo les recomendaría que si yo menciono algo ahorita, y ustedes tal vez no conocen el término, pues tenemos la ventaja en esta época, en esta era, de nosotros simplemente decirle a Google PyRack y él nos va a mostrar una imagen y va a encontrar muchísimas cosas. ¿ok? Entonces, este término es importante que lo manejemos, el caso de PyRack, que son estructuras elevadas que nos sirven como soportes de tubería y también existen lo que se conocen como Pipeways, que son corredores de tuberías y luego vamos a ver qué es esto. Entonces, desde el piso hacia arriba, yo veo que acá en el piso están estas bombas, adicionalmente pues está una estructura, aquí están unos tubos que yo podría llamar, no sé, nivel 1, eh, level 1, ok. Estos otros tubos podrían estar en un segundo nivel del pie rack, lo voy a llamar, lo voy a llamar level 2. Y aquí arriba me está diciendo que hay unos air coolers, que estos son también unos equipos y están exactamente encima del pie rack. Entonces, cuando nosotros hablemos aquí en este curso de cortes, planos de cortes, planos de elevaciones, nos vamos a referir a esto. Recuerden siempre, no es un cubito picado por la mitad, no, es un edificio, es una planta, es una fábrica cortada a la mitad, donde yo voy a poder ver todos los niveles desde el piso hacia arriba, ¿ok? Bien, también existe el concepto de eh, sección. Ah, ok. Acá también, antes de hablar de la sección, acá también hace acotación a algo. No solamente yo podría representar la planta completa hacia arriba, sino que yo también podría representar un equipo. Como es en este caso un recipiente horizontal. Pero recipiente horizontal, eh, su piso estaría aquí. Acá están la, las patas del recipiente como tal, están aquí. No quiero entrar en el detalle en este momento en el recipiente, sino simplemente lo que quiero es mostrar que esto también está mostrando las elevaciones. Pero en el caso específico de recipientes y elementos que contienen líquidos, los niveles también muestran información adicional, no solamente de la altura del equipo, o sea, no solamente cuánto mide el equipo desde el piso hasta acá, o cuánto mide desde aquí hasta aquí, o cuánto mide desde aquí hasta aquí sino que adicionalmente también me muestra los niveles internos que tiene ese recipiente y, es lo que lo cono y esto se conoce en este caso, eh, este dice level, este LALL, -L, usualmente los LL se refieren a liquid level, ¿ok? Y en este caso, este LA, esto es low alarm. Es decir, esto es eh, alarma de baja por nivel o, o alarma por bajo nivel de líquido. Es decir, que cuando yo tenga bajo nivel de líquido, algo va a pasar. Va, se va a prender una luz, va a sonar un pito, eh, va a sonar una sirena, lo que sea. Pero esto a nivel de instrumentación y a nivel de control es importante mostrarlo. Entonces, en este caso, las HH, eh, Liquid Level, y esto es por alto, ¿ok? Más adelante vamos a ver esto, esto de, los, de la, los niveles de altura. ¿Cómo se representan los cortes dentro de planos de sistemas de tuberías? Vamos otra vez a nuestro cubito. Cuando nosotros estamos en dibujo técnico de la universidad, nosotros nos dicen que hagamos un corte de este cubito y nosotros venimos de una forma eh, muy simple y lo que hacemos es decir, bueno... El corte que yo voy a hacer es un corte por acá. ¿Ok? Y este corte se va a llamar, a veces se llama AA, a veces se llama AA', A dependiendo de lo que quiera yo mostrar. Y al final le muestro al profesor cómo queda el corte. Entonces le termino mostrando un eh, esto, que termina siendo el, el área por donde pasó el cuchillo. Y le muestro al profesor que este es el área del corte y le coloco acá que esto es el corte A a prima, por llamarlo de alguna forma. 
dentro de los planos de sistemas de tuberías o dentro de los planos en general de ingeniería no se llaman solamente corte AA sino que también yo le doy el nombre del corte AA pero hago mención a el plano donde se muestra este corte recuerden que nosotros estamos hablando de un proyecto de ingeniería que puede tener no sé 3.000, 4.000, 5.000 planos dependiendo la magnitud de la obra y si yo digo que simplemente busque el corte AA, no lo voy a poder encontrar. Esto funciona cuando usted está en la universidad porque el profesor le pidió solamente una lámina y la lámina tiene su nombre en todo caso. Pero aquí esto no va a funcionar porque usted necesita no solamente saber dónde está el corte, sino saber cuál de los 2.000 o 3.000 planos del proyecto es donde está su corte. Entonces es necesario también incluir en este caso el código del plano donde se generó ese corte. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra cosa es importante que nosotros entendamos como introducción a este curso? Hablar también de secciones. A veces yo no necesito todo el corte completo, si yo, sino que necesito un pedacito de ese corte, porque necesito mostrar un lado, una vista específica, eh, un detalle que no, que no entiendo muy bien en la vista de planta y me lo aclara una sección. Existen también lo que se conoce como líneas de rotura. Aquí no me voy a detener mucho, esto lo vamos a ver posteriormente. Pero cuando yo hablo de líneas de rotura, es que si una línea, por ejemplo, siempre mantiene su sección transversal y es muy larga, yo podría decir, bueno, esto siempre mantiene su sección transversal, hago una, una línea de rotura y ya. Y doy la medida de una sola vez. O sea, si esto mide, no sé, mide eh, 3.000, yo podría decir, bueno, este pedacito mide 3000 utilizando estas líneas de rotura. Es un artificio que utilizamos también para lo que es dibujo. El acotado realmente es mostrar cuál es la dimensión del elemento. Ustedes, esta presentación se las pasé, pueden dedicarle realmente todo el tiempo que ustedes quieran a leer acerca de acotado. No tiene sentido que perdamos tanto tiempo acota leyendo de acotados. Sin embargo, Sí quiero hacer énfasis en el acotado que nos compete, que es el acotado de sistemas de tuberías. Ok, yo voy a aprovechar de dibujar por acá, más grande que esto, y luego lo vemos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una brida, ya voy a empezar acá a... Eh, a ver, yo tengo una conexión, por ejemplo, como esta. Ok, luego vamos a ver qué es una brida. Y adicionalmente tengo un codo y tengo acá, no sé, otro pedazo de tubo y aquí tengo otra brida. Y me dicen que acote. El acotado, cuidado con hacerlos como les decía, cuidado con ustedes acotar. Por ejemplo, desde aquí hasta la soldadura. Desde la soldadura hasta el codo. Desde este codo hasta esta soldadura. Desde esta soldadura hasta este otro pedazo de tubo. Si usted cota así, lo que demuestra es que realmente no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿Ok? Eh, el acotado de sistemas de tubería, el acotado de sistemas de tubería, usualmente o se hace de la siguiente forma. Si yo tengo una brida de conexión y tengo acá un codo, nosotros acotamos desde la cara de la brida hasta el center line del codo o lo que se conoce como el punto de quiebre del codo dando la dimensión completa y este pedazo que está aquí usted podría decir bueno pero cómo sé yo cuánto mide recuerde que usted está dibujando para que una persona fabrique y la persona que fabrica tiene la experiencia y la experticia de saber cuánto mide esta brida y cuánto mide este codo entonces al final él lo que hace es Simplemente restar esto y restar esto y obtiene la dimensión de este tubo intermedio que se conoce como un niple. Entonces, la, el acotado siempre se hace de centro a centro. En este caso, fíjense que esto es un codo y esto es un codo. Aquí dice algo como 7000 o 1000. Creo que es 1000. Independientemente del número, lo que les está diciendo es que va desde el, el punto de quiebre de este codo hasta el punto de quiebre de este codo. Entonces, estos 1000 que nosotros tenemos aquí, si deseamos saber cuánto mide el, el pedazo intermedio o el niple intermedio, pues tendremos que restar esta dimensión y esta dimensión. ¿Se puede determinar? Sí, se puede determinar muy fácil. Y adicionalmente, las personas que trabajan con esto como eh, artesanos, como soldadores o como fabricadores, eh, saben qué van a hacer. De hecho, 
en la introducción me faltó comentarles que existen también dos personajes que están dentro de la fabricación de tuberías y son el piping fitter y el welder. Son dos eh, cargos completamente diferentes. Eh, por otro lado, fíjense que acá volvemos a tener el mismo caso, un codo y un codo, el acotado es completo, 1500, acá termina siendo un codo y un codo, fíjense que el acotado también es completo de aquí hasta acá, eh, en este caso también codo y codo, y aquí hay el acotado hasta acá, y en este caso es desde unos codos, si no lo ven en este momento no se preocupen, nos vamos a, luego lo vamos a ver, hasta esta cara de esta brida de esta bomba termina siendo un acotado completo, entonces... En este curso sí nos vamos a concentrar mucho en esto porque es necesario que usted entienda cuál es la forma de acotar. Preguntas hasta acá, inquietudes, les doy 10 segundos para pensar y para preguntar. ¿Todo claro? ¿Me escuchan? ¿Todo claro? ¿Me escuchan hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces si todo está claro hasta este momento. Fíjense, ¿qué más tenemos por acá? Ok, bueno, esto está bastante explícito, es lo que le acabo de mencionar. Igualmente ustedes tienen las presentaciones, pero eh, lo que quería era reforzar lo que acabamos de decir, está acá descrito. Las cotas, vuelvo y repito, si usted busca información, hay una página que creo que se llama dibujotecnico.com. Allí están todos los criterios de acotado, cómo el acotado es correcto, cuándo es incorrecto. Eso usted lo puede revisar. Hay que tener cuidado con esto también, porque evidentemente, pues si usted utiliza programas como AutoCAD, eh, AutoCAD le permite acotar prácticamente como usted quiera, pero sin embargo no tiene reglas de acotado. Entonces eh, podríamos estar propensos a cometer algunos errores, pero ya eso es un tema un poco más de revisar la teoría. Ok, atención eh, con este tema porque no solamente está ligado al tema de dibujo, sino que está ligado también al tema financiero y al tema administrativo. Y son los formatos que se utilizan para los planos. E incluso está ligado también al tema de calidad. Cuando yo necesito hacer un plano, cuando alguien me dice, eh, mira, eh, necesito que me hagas el dibujo de un sistema de tuberías, lo primero que yo le debería preguntar a esa persona es, ¿cuál es el formato? Y la pregunta viene por dos razones. Primero, porque los planos de sistema de tuberías no se dibujan en una servilleta ni en una hoja carta. Okay, y si se hacen una hoja carta hay que tomar ciertas consideraciones. Y adicionalmente porque estos planos generalmente van ligados a un entorno corporativo, generalmente van ligados a un contexto de un proyecto. Y esto quiere decir que si estoy dentro de una empresa debería haber el logo de la empresa, quién firma, quién aprueba, eh, eh, cuál es el tamaño del plano, en qué fecha se, se emitió. Y esto es, solo, esto es sumamente importante. Acá nosotros tenemos algunos ítems, como por ejemplo, las leyendas, las notas, el logo del cliente, el logo de la empresa que elabora el plano, el ojito de medición, todo esto es importante. Entonces, el formato donde nosotros generamos el plano no es un formato al azar. Una estructura típica que nosotros podríamos encontrar de un plano de tuberías, por ejemplo, es esta, donde hay un área efectiva de dibujo no todo, no todo el papel es el plano, ¿ok? Usualmente la información gráfica como tal está aquí, en esto que se llama el área efectiva del dibujo. Más adelante vamos a ver que en planos de tubería es importantísimo conocer lo que es el norte de planta y el norte geográfico. Eh, también vamos a ver que hay unos planos índice que nos dicen dónde estoy dentro de este plano. Vamos a tener notas, leyendas y en algunos casos tablas de ubicación de equipos con coordenadas asociadas. Entonces, el, el plano como tal no es solamente el dibujo. El plano con, está conformado por la información gráfica o el dibujo y una serie de información que está alrededor de él. Eh, 
¿qué encuentro? Por ejemplo, aparte de lo que nombré anteriormente, pues nosotros también tenemos acá niveles de revisión, empresas que realizan el plano, empresas que contratan el plano y cada uno de ellos tiene también información propia. Quién lo hace, quién lo revisa, quién lo aprueba. Recuerden que todo esto es información a la hora de un accidente, a la hora de una explosión, a la hora de un desastre, eh, un incendio, lo que sea. Lo primero que van a buscar es la causa del accidente y muchas veces esa causa termina, se, se empieza a buscar por operaciones. Si en operaciones no aparece nada, pues probablemente nosotros vamos a ir a hurgar un poquito más atrás y el hurgar ese en, en el tiempo eh, va, nos va a llevar tal vez al proyecto, a la construcción y terminamos al final en los planos y buscando quién hizo el diseño. Entonces, cuando usted firma un plano de estos, no es que está libre de culpa si existe un, eh, un desastre a tiempo después, ¿ok? Entonces, por esa razón, aparecen todos los responsables dentro de las casillas que permiten firmar. Fíjense que acá hay algunas de las cosas, lo que les estoy comentando, ¿ok? Dentro de esas casillas están quien dibuja, quien diseña, quien revisa, quien aprueba el número de contrato, el código del plano. Todo esto realmente es información que obviamente forma parte de un proyecto y que va a permitir hacer seguimiento no solamente físico, sino financiero, a nivel de trazabilidad, a nivel de calidad. Y yo aquí me quiero detener en algo que se conoce como los hitos de medición. Y esto es sumamente importante. Yo tengo que entender qué es esto y para qué lo estoy usando. Me he encontrado con personas que incluso están trabajando en la industria y ven esto y no saben por qué se hace. ¿Okay? Bien, cuando yo realizo un diseño, vamos, vamos a suponer, por ejemplo, quiero, quiero explicar esto. Aquellos que ya tengan experiencia en esto, por favor me disculpo si es información repetida, pero yo quiero que todos se lleven la información porque sé que algunos de los que están acá tal vez son un poco más nuevos en este mundo. Entonces vamos a aprovechar de, de que todos nos podamos llevar la información al 100%. Supongamos que yo quiero hacer una mesa. Yo quiero, eh, quiero que alguien fabrique una mesa. Evidentemente yo contrataría un carpintero. Vamos a suponer que este soy yo. Ok, me voy a poner acá DR, mis iniciales, y contraté a un carpintero. Al carpintero se va a llamar CP. Yo contrato a CP, le doy las características de la mesa que yo quiero. Simplemente estoy en este momento, esto está en, en mi mente. Ok, esta es la, la, la idea que yo tengo de una mesa. Y él seguramente se va a ir a su carpintería, va a diseñar y va a traer... Esa, ese diseño, a lo mejor pues su mesa tiene, es completamente diferente a lo que yo pensé. Esta a lo mejor es más largo, tiene unas patas más finas, no lo sé. Pero este es el diseño del señor CP. Ese diseño es la emisión original. Esto es lo primero que él me está dando. Y esto es lo que comúnmente, ese diseño o esa primera versión del diseño, es lo que dentro de los proyectos nosotros llamamos emisión original. Y se suelen utilizar letras o números para nosotros ir distinguiendo las diferentes revisiones que van teniendo. El señor CP me entrega la mesa. Luego que yo veo el diseño, le digo, oye, no me gustan las patas así, las quiero por alguna razón, las quiero curvas acá. Eh, adicionalmente, pues me gustaría que esto tuviera algún agujero para portar un vaso. Y le doy una serie de comentarios. Cuando él viene por segunda vez, él trae la mesa con los comentarios incorporados. Y en este momento, yo... En ese plano que él trae, pues ya había una, una letra A y yo puedo ahora también incluir una letra B. Si nosotros quedamos de acuerdo que esta es la mesa final, evidentemente podremos colocar en el plano un cero y decir que este es el final de la ingeniería. Y estas versiones podrían ser 0, 1, 2, 3, 5, 6, las que sean. Pero lo que les quiero decir es que cuando nosotros vayamos a trabajar, siempre tenemos que ver en qué fase del diseño o en qué fase del diseño están los planos que me están entregando. Lo cierto es que el último nivel de un diseño debería ser un nivel que se conoce como el as -build. Es decir, después que ya él terminó, que construyó la mesa y que la puso en mi casa, él debería entregarme los planos como construidos de la mesa, el cómo quedó realmente. Quiere decir que si yo en un futuro quiero trabajar con esa mesa o quiero modificar algo, no me va a servir ni el plano en revisión A ni el plano en revisión B porque todos esos fueron prototipos. El único que me va a servir es el plano 
cómo construido o el plano ASVIL. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué invertir tiempo en revisar o en ver todo esto? Vamos a ver una aplicación, mi amiga, de estimación de costos, por ejemplo. Si yo te digo, y ojo, la nombro simplemente como referencia, cualquiera de ustedes podría tener que estimar costos. Vamos a suponer que alguien les dice, vamos a contar el material necesario para una planta y, y pues evidentemente contar ese material nos va a llevar a un presupuesto asociado. Entonces, alguien les dice, vamos a contar el material, pero se aparecen con el plano revisión A y empieza usted a invertir tiempo contando material en un plano revisión A. Pues usted lo que está es perdiendo el tiempo, porque si eso lo van a construir, yo debería pedir el último plano para ingeniería, que sería el de emisión final, es decir, el diseño ya cerrado. Y adicionalmente, si, al, si es un proyecto que ya se construyó y por alguna razón yo quiero hacer un conteo de material porque quiero validar o quiero, no sé, corroborar algún presupuesto, entonces tampoco voy a hacer nada con el plano como emisión original. En ese caso yo pido un plano como construido, un ASVIL. Entonces, es sumamente importante que yo sepa de los planos en qué revisión estoy. Hay otro criterio también, y es que esto no es solamente para avance físico del plano, sino que esto también es para lo que se conoce como avance financiero. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que mi amigo CP, que es el carpintero, me va a pagar, o yo le voy a pagar, por ese diseño que viene a la mesa, y me dice, ¿cuándo me vas a pagar? Yo podría decirle, te pago cuando me traigas la mesa lista, pero a lo mejor para él no es conveniente, y me dice, no, yo quiero que cuando haga el primer diseño, ya tú me pagues el 50%. Cuando yo incorpore los comentarios en la revisión B, tú me vas a pagar un 30% adicional. Y ya cuando esté listo el diseño, tú me vas a pagar un 20% final. Entonces, esto, señores, es lo que se conoce como hitos de medición. Así se mide la forma de cobrar planos en ingeniería. Así se mide la forma de nosotros saber qué tan avanzado va un plano, sobre todo, no sé si aquí tengo amigos del área de planificación, pero así es como yo sé cuál es el progreso físico que tiene un plano, ¿ok? Dependiendo la revisión. Preguntas hasta aquí, inquietudes, por favor, me lo hacen saber. Voy a hacer aquí una línea para saber si, si realmente lo que me están diciendo pertenece a este momento. O lo que una línea acá. No hay preguntas. Oye, me asusto porque o mi clase no se entiende o realmente es, es, es demasiado, demasiado tan magistral que no hay preguntas y no hay inquietudes. Janaycar dice que no hay inquietudes, que no hay preguntas. ¿Alguien más tiene inquietudes? ¿Tiene dudas? Ok. Android dice que... Ok. César dice que está bien. Muy bien, no se duerman muchachos, sé que, bueno, y, y hoy puedo hacer el comentario porque realmente todos los que estamos acá eh, pertenecemos a Venezuela y sabemos cómo es nuestro contexto acá en Navidad, tal vez un poquito diferente al extranjero y de verdad que les agradezco que se tomen el tiempo para estar acá con esta formación. Bien, entonces vamos a continuar para ver si cerramos entonces este capítulo el día de hoy. Gracias por, por ese feedback. Eh, ajá, les decía que además de que no se escriben, que los planos no se, no se generan en una servilleta como tal, nosotros también debemos saber cuáles son los tamaños en los cuales se imprimen los planos. Y aquí viene un tema de costo también. Entre más grande es el plano, entre mayor papel yo tenga, también lo voy a cobrar uh, en, en un precio diferente. Es un poquito difícil que yo me sepa de memoria cuánto mide un A4, cuánto mide un A3. Realmente, si le soy sincero, yo no me lo sé. Lo que sí sé eh, es que sé que lo puedo buscar. ¿okay? Y sé que los formatos se llaman A3, A2, según las normas que comúnmente utilizamos. No es la única forma de indicar formatos de plano. Aparte, si usted está usando AutoCAD o está usando cualquier otro software de diseño asistido por computadora, le va a pedir en qué formato usted va a imprimir. Lo que sí sé, aunque no me sé la medida exacta, es que el formato A0 termina siendo el formato más grande que yo tengo. Entonces, cuando alguien me dice que quiere un plano en un formato A3, por ejemplo, yo sé que el A3 es, que es tomar el formato A0. Si yo lo divido a la mitad, yo tengo un formato A1. Cuando yo el formato A1 lo divido a la mitad, yo tengo un formato A2. 
y el formato a 2 cuando yo lo divido a la mitad yo tengo una 3 entonces esto me da mi orden de magnitud de que cuando alguien me dice a 3 y me dice a 0 yo sé que el a 0 es mucho más grande que el a 3 este a 3 es el que comúnmente nosotros llamamos doble carta pero realmente él no es un doble carta él es el doble de un formato a 4 que también es un formato parecido al formato carta y si yo sigo la mitad de un A4 termina siendo un A5, la mitad de la 5 termina siendo una C y ya por aquí bueno, ten, terminamos con tamaños de, de estas tarjetitas de presentación. Pero nosotros en nuestro mundo de planos usualmente llegamos hasta un formato A4. Sobre todo A4 sería un formato para un detalle de instrumentación, un detalle de instalación. Los A3 suelen ser para PNID, PFD, planos isométricos, algunos detalles eh, de instrumentación. El A2 no es un formato, si se quiere, tan utilizado, porque es como un formato intermedio. Eh, el A1 es un poquito más grande y el A0 es el formato que uno llama sábana. Es un formato bastante 4, bastante grande. Ah, ok, Rafael nos dice, ¿el A4 no es carta? No, Rafael, el A4 no es carta. De hecho, si tú te metes en Word y tú le cambias un formato, una, una página de carta A4, vas a ver que se desconfigura. Eso muchas veces es la razón por la cual las tesis, este, y sé el dolor de cabeza que da las tesis a veces, uno por alguna razón cambió a 4 y considera carta y se vuelve de verdad que un desastre. Revisa para que veas que tienen una... Son pequeñas las diferencias, pero no es igual, no es el mismo tamaño. ¿Ok? Eh, ajá. Representación de vistas. Nosotros, en, en el, en, durante la universidad, algunos de nosotros... Vimos vistas y es importante ahora entender este tema de la representación de vistas y cuál es el sistema que nosotros vamos a utilizar en este curso. ¿Okay? Bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a hablar de América. Vamos a hablar de América. Y eh, adicionalmente vamos a hablar de Europa. Bueno, por acá también tienes, Rafael, un apoyo en el chat. Dice, son formatos distintos. Creo que el carta se mide en pulgadas y los formatos sería se encuentran en milímetros. Eh, sí, pero cuando los llevas a milímetros, que ambos son equivalentes, ahí es donde ves la, la diferencia. Gracias, Alexander. Ok, vamos a continuar con esto antes de irnos al, al break, porque es importante que veamos este tema de la representación europea y la representación americana. A veces cuando nosotros nos dicen de representar vistas, hay gente que dice, bueno, la vista de abajo se representa arriba, la vista de arriba se representa abajo, la de la izquierda, la derecha, y esto no es del todo cierto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Para los americanos o para los europeos, si yo estoy parado aquí, si yo estoy parado aquí, ¿qué es lo que veo? Yo veo esta y veo esto también acá. Pero ellos no dibujan esta vista en esta cara. Vamos a llamar esta cara, no sé, vamos a llamarla phi. Ellos no dibujan lo que ven en esta cara. Ellos dibujan, vamos a ver, voy a cambiar de color para que esto sea mucho más gráfico. Lo que ellos miran, ¿okay? lo, que, lo que se mira acá... Lo que se mira acá, ¿ok? lo vamos a dibujar en la pared de atrás. Es decir, la vista que yo veo acá, vamos a llamar esta vista 1, esta vista 1 debe ser representada en la parte posterior. O sea, la vista de frente a esto debe ser representada en la parte de atrás. Esto es para Europa. Vamos a llamarlo de revés, por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Sin embargo, en América, o, es, o la representación es, es diferente, lo que nosotros vemos acá el, sería representado en la cara de acá. ¿Ok? Entonces, lo que veo de frente lo represento de frente. Lo que veo de arriba lo represento arriba. Lo que veo de abajo lo represento abajo. En la representación europea es al revés. Lo que veo arriba lo represento abajo. Lo que veo a la izquierda lo represento a la derecha. ¿Esto se entiende? Si ¿Sí lo, lo tenían claro. Y cuando hablo de vistas, hablo de dibujar lo que yo veo cuando estoy parado enfrente. 
Exacto, es como dibujar en el fondo, pero eso lo hacen los europeos, ¿ok? Entonces yo tengo que estar pendiente cuando tengo un plano, si viene representado en norma europea o en norma americana. Eh, entonces, pero en este curso vamos a concentrarnos en norma americana, porque realmente es lo, más, eh, es lo típico que nos encontramos. Dibujo lo que veo frente a mí, ¿ok? Bien, si todavía no nos queda muy claro el tema de las vistas, el tema de las vistas no es más que dibujar, fíjense cómo se ve acá, es dibujar, si yo encerrara el sólido en una caja de espejos, es dibujar el reflejo de cada una de, esa, de esas caras en las paredes de espejos que tengo acá. Solamente para complementar, vamos a ver este escalón, este escalón que tengo acá, el alzado, que es la vista de frente, si yo veo hacia acá, ok, si veo hacia acá, evidentemente, ¿qué voy a ver? Voy a ver esta cara, que es esta, voy a, voy a llamar esto R1 y aquí voy a poner R2. Entonces, ¿qué ve la persona? R1, R2. R1 está aquí, R2 está aquí, ok. Cuando la veo desde arriba, cuando veo de planta, cuando estoy así y veo hacia abajo, ¿qué veo? Le voy a poner a este, no sé, ZX y a este le voy a poner ZY. Son números aleatorios. Entonces, ¿qué ve esta persona desde arriba? Esta persona desde arriba ve a ZX y ve a ZY. Y desde el izquierdo, ¿qué ve la persona? Bueno, le voy a poner a esto un círculo y un triángulo. Entonces, esta persona que se para acá, lo que está viendo es un círculo y un triángulo y el contorno es este que está acá. De eso se trata, señores, obtener las vistas de un objeto sólido. Nosotros en este curso vamos a obtener las vistas, pero de sistemas de tuberías. Obviamente hay sólidos que son muy complejos, pero no es el target de este curso nosotros revisar esos sólidos muy complejos. Nosotros nos vamos a concentrar en arreglos de tuberías sencillos y algunos que sean no tan sencillos. Este que está acá, pues si quieren, como ustedes van a tener la grabación y tienen la presentación, se los dejo a ustedes para que revisen y analicen esto que tenemos en este momento bien, entonces hasta acá tenemos nuestro primer bloque yo tengo las 9 y 7 de la noche vamos a tomarnos unos 5 minutos para que nos levantemos y eh, volvemos entonces a eso, para mí a eso de las 9 y 12 vamos a, ojo, hay alguna pregunta hasta este momento, alguna inquietud si existe alguna inquietud la cerramos antes de irnos al corte Preguntas, inquietudes, ¿todo está claro? Ok, perfecto. Muy bien, bueno, entonces vamos a tomar esos 5 minutos, 9 y 8. Eh, volvemos entonces en 5 minutos para continuar. Gracias por su atención. Nos vemos en un ratito.